السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا امام الانبياء امام الكائنات محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم انسانیت کے لیے ہدایت کا پیغام لے کر آئے انسانیت کو انسانوں کی عبادت سے نکال کر انسانوں کے رب کی عبادت کی طرف بلایا پوری انسانیت پر یہ حق ہے پیارے حبیب علیہ صلاۃ وسلام کا کہ وہ آپ پر ایمان لائیں دوسرا بڑا حق کہ وہ زندگی کے ہر مسئلے میں پیارے حبیب علیہ صلاۃ وسلام کے پیچھے چلیں اللہ کا یہ احسان ہے اللہ کا یہ کرم ہے انسانوں کو اللہ نے ایک شخصیت پہ اکٹھا کیا ہے معصوم صرف اپنے پیارے حبیب کو قرار دیا ہے فرما برداری صرف آپ کا ایسا حق بیان کیا ہے کہ تمام شرائط کے بغیر آپ کی ہر بات آپ کا ہر جملہ آپ کا ہر قول جب آپ شریعت کے حوالے سے بیان کریں گے وہ امت دلیل مانگے بغیر تسلیم کرے گی آپ کے علاوہ یہ حق کسی کا نہیں ہے ہر کسی سے سوال ہوگا آپ کہاں سے بول رہے ہیں آپ کے ان جملوں کا حوالہ کیا ہے دلیل کیا ہے اور پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما دینا آپ کا حکم دے دینا کر گزرنا یہ بذات ہی خود ایک دلیل ہے کیونکہ اللہ کے نبی علیہ صلاۃ وسلام کی شان خالق و مالک نے یہ بیان کی ہے وما ینطق عن الہوا ان ہوا اللہ وح یو کائنات میں ہر بندہ اپنی مرضی سے بولتا ہے اگر اللہ کے حکم سے کوئی کلام کرتا ہے اللہ کی وحی سے کوئی بات کرتا ہے تو اس کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے پوری انسانیت اکٹھی ہو جاتی ہے اس ایک نقطے پر آ کر اتحاد و اتفاق کی فوا برپا ہوتی ہے قائم اور دائم ہوتی ہے اس بنیادی مسئلے کو سمجھ کر اور اگر یہ نہ ہوتا تو انتشار کا وہ دروازہ کھلتا جو قیامت تک دوبارہ بند نہ ہو سکتا ہر کوئی اپنی شخصیت کو پیش کرتا لیکن اللہ نے احسان عظیم کیا انسانیت پر کہ ان کے لیے جب امام الانبیاء کو بھیجا تو پابند کر دیا کہ یہی وہ شخصیت ہے وہ میں آتا کہ رسول جو یہ دے دیں وہ لے لو اور جس سے یہ روک دیں اس سے رک جاؤ پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی حیثیت انہی الفاظ میں بیان کی کہ میری مثال اور جن کی طرف میں بھیجا گیا ہوں ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص آ کر ایک بستی والوں کو کہے کہ میں نے تمہارے دشمنوں کا ایک لشکر دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں وہ تمہاری طرف بڑھ رہا ہے تم پہ حملہ کرنا چاہتا ہے لوگوں کے دو گروہ بن گئے ایک گروہ نے تسلیم کر لیا کہ ہاں یہ جو کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں اور اس کہنے والے کی بات کو سن کے انہوں نے اپنی حفاظتی تدابیر کی اور محفوظ جگہ پر منتقل ہو گئے اور ایک نے کہا کہ یہ تو ویسے ہی کہہ رہا ہے اس کی بات کی کوئی حیثیت نہیں ہے تسلیم نہیں کیا تو وہ دشمن آن پہنچا اور دشمن نے ان کو برباد و ہلا کر دیا پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حیثیت ہے جس نے آپ کو تسلیم کیا آپ پر ایمان لے کر آئے آپ کی دی ہوئی دعوت کو سینے سے لگایا جنت اور جہنم کی بنائی بتائی ہوئی باتیں قبول کی ایمان لائے آپ کے پیچھے چلے تو وہ آخرت کی اور دنیا کی ہر طرح کی آزمائش سے اپنے آپ کو بچا گئے اور جنہوں نے آپ کی بات کو نہ مانا حقیقت میں اپنے آپ کو انہوں نے فتنوں کے اندر دھکیل دیا تو پیارے حبیب علیہ صلاۃ وسلام کے اس حق کو زندگی کے ہر مسئلے پہ ہر موڑ پہ ہر شعبے میں وہ عبادات ہو 
یا معاملات ہو اپنے لیے نور کا مینارہ بنائیے کہ ہمارے لیے اللہ نے ایک ہستی بھیجی ہے جن کی ہر بات ہمارے لیے حجت ہے جن کی ہر بات ہمارے لیے ماننا ہی آخرت اور دنیا کی کامیابیوں کی دلیل ہے اور پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ کی بات ماننا پیارے حبیب کی بات ماننا نہیں ہے حقیقت میں اللہ کی بات ماننا ہے کیوں پیارے حبیب علیہ السلام کو نبوت کے لیے اللہ نے چنا ہے یہ خود نبی نہیں بنے انہوں نے نبوت کا اعلان اپنی طرف سے نہیں کیا بلکہ اللہ کی وحی کی بنیاد پر اس نبوت کا اعلان کیا آپ اللہ کے چنے ہوئے ہیں اللہ کے منتخب شدہ ہیں اللہ نے آپ کو اختیار کیا ہے انسانیت کے دلوں میں سے سب سے پیارے دل آپ کا دل تھا جس کو اللہ نے چن لیا اور آئیے کلام الہی کو سنتے ہیں مولا فرماتا ہے میں یوتی الرسول جو اطاعت کرتا ہے میرے اس رسول کی فقط اطاع اللہ اس نے اس رسول کی بات نہیں مانی اس کو بھیجنے والے کی مانی یہ شان یہ عزت یہ مقام یہ تعریف یہ توصیف یہ نات اس سے افضل دنیا میں اور کوئی تعریف پیارے حبیب کی نہیں ہو سکتی کہ جو ان کی مانتا ہے وہ اللہ کی مانتا ہے اب جس نے پیارے حبیب کے مقابلے پر اپنے تلاشے ہوئے بزرگوں کو گھڑ لیا کوئی ان کے بارے میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا جو ہمارے اس بزرگ و شیخ و امام کو مانتا ہے اور ان کی باتوں پر عمل کرتا ہے گویا وہ اللہ کی فرمہ برداری کر رہا ہے یہ ہستی صرف جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ اللہ مالک نے آپ کو یہ شان یہ عزت یہ مقام دیا کہ جو ان کے پیچھے چلے گا جو ان کے راستے پر آئے گا جو ان کی فرمہ برداری کرے گا جو ان کی باتوں کو مانے گا جو اپنی زندگی ان کے مطابق گزارے گا حقیقت کے اندر وہ یہ عزت یہ شان یہ مقام پا رہا ہے کہ وہ اللہ ہی کے راستے پہ چل رہا ہے اور اللہ ہی کی فرمہ برداری کر رہا ہے اور جس نے پیارے حبیب کے راستے کو چھوڑ دیا جس نے اللہ کے نبی کے دیئے ہوئے طریقے کو چھوڑ دیا وہ عبادات میں ہو یا معاملات میں ہو وہ تجارت میں ہو یا معاشرت میں ہو وہ زندگی کے کسی موقع پر ہو جس نے پیارے حبیب کے دیئے ہوئے سراط مستقیم کو چھوڑا اس نے حقیقت میں اللہ کی نافرمانی کی اور جہنم کو اپنے لئے سجا لیا اس لئے صحابہ کرام پیارے حبیب علیہ السلام کے کسی مسئلے میں حکم آنے کے بعد اختلاف نہیں کرتے تھے اسامہ کا لشکر روانہ کرنا ہے پیارے حبیب علیہ السلام روانہ کر چکے ہیں وفات کی خبر سن کے لشکر رکھ چکا ہے اب آکے ابو بگر صدیق سے کہا جا رہا ہے اے پیارے حبیب کے خلیفہ یہ کیا کرنے لگے ہو مدینہ پر کتنے حالات تنگ ہو چکے ہیں دشمن کتنی طرف سے وار کر رہے ہیں فتنے کتنے امڑ چکے ہیں مدینہ کی طرف اور آپ پھر اس لشکر کو بھیج رہے ہو کہا جس پرچم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لہرایا میں اس کو لپیٹ نہیں سکتا یہ پیارے حبیب کی اتباع نہیں تو اور کیا ہے یہ فرمہ برداری نہیں تو اور کیا ہے یہ شان تھی صحابہ کی اور یہی فرق ہے صحابہ کی اس جماعت میں اور بات کے آنے والے لوگوں میں کہ وہ پیارے حبیب کی باتوں کو سن کر اپنے عقل کے گھوڑے دوڑا کر فیصلے نہیں کرتے تھے بلکہ فوراں سر کو جھکا کر فیصلے کرتے تھے کہ یہ حکم مصطفیٰ ہے اور جو پیارے حبیب کی بات مانتا ہے حقیقت میں وہ اللہ کی مان رہا ہے تو پیارے بھائیو اس حق کو جانئے اس حق کو پہچانئے زندگی کے ہر مسئلے میں اللہ نے ایک ہستی ہمیں دی ہے اور وہ ہستی بڑی عظیم ہے اس سے پیارا کوئی پیدا نہیں ہوا اس سے عظیم کوئی نہیں آیا نہ آ سکتا ہے نہ قیامت تک آئے گا اور ان کا نام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نمازیں اپنے روزے اپنا حج اپنا زکاة صدقہ خیرات معاملات میاں بیوی کے تعلقات تجارت کے تعلقات معاشرت کے تعلقات لوگوں کے ساتھ سلوک پڑوسیوں کے حقوق ماں باپ کے ساتھ سب ایک ایک مسئلے میں دیکھئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا جو آپ کا حق ہے اس کو ادا کیجئے جو آپ کا حق ہے اس پہ ڈٹ جائیے جو آپ کا حق ہے اس کے لیے کھڑے ہو جائیے اور اس حق کو ادا کیجئے جب انسانیت اس طرح پیارے حبیب علیہ السلام کی فرما برداری کرے گی تو پھر یہ دنیا بھی ان کے لیے عزت کی جہ بنے گی اور آخرت کی تمام عزتیں تو ان کے لیے ہیں کیونکہ پیارے حبیب نے فرما دیا میری پوری امت جنت میں جائے گی اللہ من آبا ہاں جو جنت میں جانے سے انکاری ہو سوال ہوتا ہے وہ مجرم کون ہے جس کو جنت نہ چاہیے فرمایا من اتا عینی دخل الجنہ جو میرے پیچھے آیا جس نے نماز کہنے دیجئے جس نے نماز محمدی پڑھی جس نے عقید محمدی بنائے جس نے سیرت محمدی بنائی جس نے صورت محمدی بنائی جس نے زندگی کے ہر مسئلے میں پیارے حبیب کو اپنا آئیڈیل اور اپنا رہبر و رہنما سمجھا 
من عطا عینی دخل الجنہ جو میرے پیچھے آیا وہ جنت میں آیا و من عصانی اور جس نے میرا راستہ چھوڑا جس نے پیارے حبیب کے دیئے ہوئے عقیدے چھوڑے جس نے پیارے حبیب کے دیئے ہوئے معاملات چھوڑے عبادات کے طریقے چھوڑے اس نے حقیقت میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی نہیں چھوڑ دیا رب کی جنت کو بھی ٹھکرا دیا اللہ سے دعا ہے اللہ اس حق کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے اس حق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے زندہ رکھے تو پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چلنے والا بنا کے رکھے موت دے تو اس حال میں دے کہ ہماری زبان سے توحیدی ترانہ نکل رہا ہو لا الہ الا اللہ کے آوازیں نکل رہے ہوں اور خالق و مالک کی رضا مندیوں کو پاتے ہوئے ہماری روح اللہ کی جنت کی طرح پرواز کر رہی ہو اقول و قولی هذا و استغفر اللہ لی و لکم و لسائر المسلمین فاستغفروہ انہو ہو الغفور الرحیم